ഇന്നത്തെ സ്ഥാപകനായ ശ്രീ കെ പി പി നമ്പ്യാർ സാറിൻ്റെ ഓർമ്മദിനത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും കേൾട്ടോൺ നടത്തുന്ന നോളജ് സമ്മിറ്റാണ് ട്രിബ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി നമ്മൾ ട്രിബ്യൂട്ട് നടത്തി വരികയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏഴാം പതിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വ്യവസായ രംഗത്ത് കേരളത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും മാർഗദർശിയായിരുന്നു കുന്നത്ത് പുതിയ വീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ നമ്പ്യാർ എന്ന കെ പി പി നമ്പ്യാർ സാർ കാലത്തിൻ്റെ മുൻപേ നടന്ന പ്രതിഭയുടെ കയ്യപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ അദ്ദേഹം കെലക്ട്രോണിനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു കെലക്ട്രോൺ എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിമും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യവസായ രംഗത്ത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കും കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്ര പുരോഗതിക്കുമായി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച നമ്പ്യാർ സാറിൻ്റെ സ്മരണകൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു ആദ്യമായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളേ നാവികൻ നീ ഭവാപ്തിക്കോരാവിവൻ തോണി നിൻപദം ദൈവമേ കാത്തു കൊഴുകങ്ങ് കൈവിടാതിങ്ങു ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കെൽട്രോൺ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജറും ഐ ടി ബി ജി ഹെഡുമായ ശ്രീമതി ഉഷ മാഡത്തിൻ്റെ ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരണീയ നായ നമ്മുടെ സി എം ഡി ശ്രീ നാരായണമൂർത്തി സാർ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ പി വി ഡോക്ടർ പി വി വെങ്കിടകൃഷ്ണൻ സാർ കെൽട്രോൺ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകരെ അവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കെൽട്രോണിൻ്റെ സ്ഥാപക ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന ശ്രീ കെ പി പി നമ്പ്യാർ സാറിൻ്റെ ഓർമ്മ ദിവസം ആചരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് സാർ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പം ഏഴ് വർഷം ആവുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി കെൽട്രോൺ എല്ലാ വർഷവും ട്രിബ്യൂട്ട് ടെക്നിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തി വരാറുണ്ട് ട്രിബ്യൂട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനും കെൽട്രോൺ വിഷൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി എന്ന ആശയം നമ്മളോട് വിശദീകരിക്കാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ സഹ സി ശ്രീ സി എം ഡി നമ്മുടെ സി എം ഡി ശ്രീ നാരായണമൂർത്തി സാർ സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കെൽട്രോണിൻ്റെയും 
നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ട്രിബ്യൂട്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഐ എസ് ആർ ഐയിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പദവിയിൽ ഇരുന്ന് വിരമിച്ച ഡോക്ടർ പി വി വെങ്കിടകൃഷ്ണൻ സാറിനെ കെൽട്രോൺ ഡേയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി കെൽട്രോണിൻ്റെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലെ മേധാവികളെയും ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനാ മേധാവികളെയും മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരെയും കെൽട്രോൺ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു മാം നെക്സ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ട് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിലേക്കും തുടർന്ന് കെൽട്രോൺ വിഷൻ ട്വൻ്റി തേർട്ടി എന്ന ആശയം വിശദീകരിക്കുന്നതിലേക്കുമായി കെൽട്രോൺ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ എൻ നാരായണമൂർത്തി സാറിനെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ കെൽട്രോണിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ച് വിരമിച്ചു പോയ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയാണ് കെൽട്രോൺ ഒരുമ അവരുടേതായ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൽ കെ പി പി നമ്പിയാർ സാറിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കെ പി പി ഗ്ലോബൽ ഷിപ്പ് ഗ്ലോബൽ ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ് എന്ന ഒരു അവാർഡ് അവർ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കെ പി പി നമ്പിയാർ സാറിൻ്റെ വലം കൈ വലം കൈയായിരുന്ന എം ആർ സീതാരാമൻ സാറിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ബാല സീതാരാമൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയുണ്ടായി കെൽട്രോണിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു പോയവരും ഇവിടുത്തെ മുതിർന്ന ജീവനക്കാർക്കുമെല്ലാം കെ പി പി നമ്പിയാർ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരമാണ് അതേപോലെ ഞാൻ സി എം ഡി ചെയർമാനായി ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം പല യൂണിറ്റുകളും കെ എം ഒ ഓഫീസേഴ്സും എല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ ഇത്രയും പദ്ധതികൾ അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ പല മേഖലകൾ എസ്പെഷ്യലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് തൊട്ട് കോമ്പണൻസ് മാനുഫാക്ചറിങ് തൊട്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് വരെയുള്ള ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിലും അത് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിയുന്നത്ര അത് നമ്മുടെ ആർ ആൻ ഡി ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ച് എവിടെയൊക്കെയോ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആർ ആൻ ഡി വികസനശേഷി അന്ന് ഇല്ലാത്ത മേഖലകളിൽ ഇതിലെ വിദഗ്ധമായ കമ്പനികളെ അവരെ വിളിച്ച് അവരുമായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത പല പദ്ധതികളും അതുകൂടാതെ കെൽട്രോൺ ആർ ആൻ ഡിയുടെ അന്ന് ഇ ആർ എൻ ഡി സി കെൽട്രോണിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാണ് സീഡാക്കായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ കെ പി പി നമ്പിയാർ സാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹം ആർ ആൻ ഡിയിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇന്നും ഈ കെൽട്രോൺ നിലനിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച കുറേ സീനിയേഴ്സിൻ്റെയും അവരുടെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് കാരണം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇത് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇതിനെ കാപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് പല ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻസും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തുടങ്ങുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അതിൽ ചുരുക്കം ഒന്നോ രണ്ടോ കിയോണിക്സ് വെബൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്ന് കർണാടകയിലും ഒന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം രൂപാന്തരപ്പെടുകയുണ്ടായി മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും കെലക്ട്രോണിൽ നിലനിന്ന് പോകുന്നു അതിന് ഒന്നാമത്തെ കാരണം കെ പി പി നമ്പ്യാർ സാറിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും ഇതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കെ എം ഒ ഓഫീസുകളെല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ബിൽഡിങ്സ് മുംബൈ കൽക്കട്ട ചെന്നൈ മൂന്ന് മൂന്ന് ബിൽഡിംഗ് സ്വന്തമായി ഉള്ളതാണ് കൽട്രാണിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അതിൽ കൽക്കട്ടയിൽ മാത്രം തന്നെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് പേർ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കൽക്കട്ടയിൽ മാത്രം കാരണം ടി വി സർവീസിങ്ങും അസം അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും എ എം സിയും കാര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല മെട്രോ റെയിൽവേയിലെ ടിക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനവും ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ എല്ലാ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസസിൻ്റെയും അതേപോലെ എല്ലാ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസസിൻ്റെയും അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റുകളുടെയും വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം അതിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഇന്നത്തെ കാലമല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പിരീഡ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യണം അന്ന് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് വളരെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് കെ പി പി നമ്പ്യാർ സാറിൻ്റെ പീരീഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ പവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിസൈനേഴ്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഈ സിമുലേഷൻ ടൂൾസോ ഡിസൈൻ അനാലിസിസ് ടൂൾസോ ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതേ ഈവൻ ഒരു ഏത് ടൈപ്പ് കോമ്പണൻ്റ് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള കാറ്റലോഗ്സോ അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ആണ് ഇത്രയും സിസ്റ്റംസ് കിൽട്രോണിൽ വിഭാവന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു എല്ലാവരും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് കെ പി പി നമ്പ്യാർ സാറിൻ്റെ ഒരു അറിവും കൂടെ ഒരു ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹ ഇച്ഛാശക്തിയും അതുകൂടാതെ ഈ പ്രോജക്ട്സ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവും അത് ക്രമേണ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അനുഭവ സമ്പത്ത് ശോഷിച്ച് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം അന്ന് നൽകിയ ഊർജത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ കെൽട്രോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ഇപ്പോഴും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങൾക്കും കെൽട്രോൺ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കാരണം അവർ അവർക്ക് പഴയ പെരുമ പറഞ്ഞ് നടക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്നിരുന്നാലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും കെൽട്രോണിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ഉണ്ട് ആ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നിർമ്മിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നിലവിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് 
വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകണം അതായിരിക്കും കെ പി പി നമ്പ്യാ സാറിനോട് നാം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീതിയും ധർമ്മവും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പൊതുവേ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇത് കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഈ സപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ മുഴുവൻ സഹകരണവും തേടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ വളരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശകലനമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാം ഈ ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇത്തരണത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും അനുവദിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കെൽട്രോൺ ടേൺ ഓവർ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കടന്നു കെ എസ് ഇ ഡി സി ഗ്രൂപ്പ് ടേൺ ഓവർ അഞ്ഞൂ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ കടന്നു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഏകദേശം ഗ്രൂപ്പിൽ മൊത്തം മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപയായി നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ്സ് കൂടും സാധാരണ മെഡിക്കൽ റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഒരിക്കലും ടാർഗറ്റ് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം ബാസ് കൂട്ടിയിടും ടാർഗറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും പതിനഞ്ച് ശതമാനം തൊട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ഗ്രോത്ത് കാണിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഒരു ആയിരം കോടി കമ്പനിയാക്കുക ക്രമേണ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരം കോടി കമ്പനിയാക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആറു വർഷം കൽട്രോൺ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായിരുന്നു അന്ന് പ്രസന്നകുമാർ എം ഡി ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ആയിരം കോടിയുടെ പദ്ധതികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് നിറവേറ്റുവാനുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടം അതിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം ഉരുത്തു വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻഡിജിനസ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിലും മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിലും ഇൻഡിജിനസ് പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻഡിജിനസ് പ്രൊജക്ട്സിനും അതിൻ്റേതായ ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട് ആ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ മുന്നേറാൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ ട്രിബ്യൂട്ട് കെ പി പി നമ്പ്യാ സാറിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഏഴാമത്തെ വർഷമാണിത് ആഘോഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ആഘോഷം ഉള്ളതിൽ ഉപരി ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയമായി എടുക്കണം കാരണം ഓരോരുത്തരും ഇത് ദൃഢശ ദൃഢനിശ്ചയമായി എടുത്ത് കെൽട്രാൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനം എങ്ങനെ നടത്താം ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ കെൽട്രോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ഇൻ സർട്ടൻ ഏരിയാസ് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ടോ മൂന്നോ വിഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ പ്രാമുഖ്യം രാജ്യത്ത് അംഗീകരിക്കണം അതിൻ്റെ തുടക്കമാകട്ടെ ഈ ട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ള ഇന്നത്തെ ചർച്ച എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങാം അതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ വെങ്കടകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗാണ് ബി എസ് എസ് സിയിലൊക്കെ സീനിയർ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഐ എസ് ആർ എ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഡയറക്ടറായി
ഇന്ത്യയിൽ ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പല മാനുഫാക്ചറിങ് സെറ്റപ്സും വിഭാവന ചെയ്യുന്നതിലും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിലും നല്ല പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ വെങ്കടേഷൻ പല വേദികളിലും പ്രസംഗിക്കുന്നതെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ മൂന്നിൽ എത്തിയോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന എൻ എന്താ ഇത് എന്താണ് അത് അറിയാനും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ നാം ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടണമെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ചുവടുപടിയായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഡോക്ടർ പി വെങ്കടകൃഷ്ണനെ ഈ ഈ ടാക്ക് പറയുവാൻ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് വാദ്യം ഐ സേ താങ്ക്സ് ടു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ മികച്ച പ്രകടനത്തിൽ ഭാഗമായ എല്ലാവരെയും അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജീവ് സാറ് ഒരു അനുമോദന കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാവരും വായിച്ചു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളുടെ ഓരോ വർഷവും ഇതേപോലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുമോദന കത്തുകൾ ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാശിയോടുകൂടി വേണം ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്പിയാ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡിജിനിയസ് ആർ ആൻ ഡി അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ആർ ആൻ ഡി സി എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സെറ്റപ്പ് എന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ തന്നെ അതായത് അന്ന് കെൽട്രോണിൻ്റെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എടുത്താലും പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്റർ കാൽക്കുലേറ്റർ ടി വി ഏതെടുത്താലും ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഇൻഹൗസ് ഡിസൈനായിരുന്നു മോസ്റ്റ്ലി പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൻപതുകളിലെല്ലാം ഇവിടെ കരവുള്ളതെല്ലാം എല്ലാവരും ക്യൂ നിൽക്കും കളർ ടി വി വാങ്ങിക്കാൻ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് അന്ന് കാരണം ഏഷ്യാഡ് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഏഷ്യാഡ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് അന്നാണ് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതിനു മുമ്പ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് കളർ ടെലിവിഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു അബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വെച്ചു അതിലാദ്യത്തെ അത് ഏറ്റുപിടിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത് കെൽട്രോണാണ് അത് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ റിട്ടയർ ചെയ്ത കുറേ ആൾക്കാരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അന്ന് കൊറിയയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ മന്ത്രി പല പ്രാവശ്യവും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഓരോ പദ്ധതി വിഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ കൊറിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യവസായം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ വാട്ടേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് കെൽട്രോണിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ നൂറ് കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്നത്തെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നേരെ പോരുന്നെങ്കിൽ മിനിമം പതിനായിരം എത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനിയും കുറേ ഈ ലാഡർ ഗെയിം പോലെ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ ഗെയിം പോലെ ഇനി ഇനി ഏണി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ പാമ്പൊന്നും വരാൻ പാടില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം താഴാട്ടൊന്നും പാടില്ല ഇനി ഏണി വെച്ചുള്ള കയറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്നവരെ അപ്പോൾ അതിനെ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്പിയാ സാറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇ ആർ എൻ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നതിനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് സീഡാക്കായത് സീഡാട്ട് സീഡാട്ട് സാമ്പട്രോഡയുമായിട്ട് ചേർന്ന് വന്ന ഇത് പിന്നെ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല സീ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഈ കെൽട്രോൺ വിട്ടതിന് ശേഷം കാരണം 
once you become famous there will be many takers at national level angane it secretary ay techno park inde oru vibhavam nadannu pinne angane pala pala meghalagalilum adeyam work cheyittundu ella meghalagalilum adeyathinte contributions undu so we can proudly say that he was the architect of electronic revolution in india അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികളാണ് ഒന്ന് എം ആർ സീതാരാമനും രണ്ടാമത്തത് വിജയ് ഭട്കറും വിജയ് ഭട്കർ സീഡാക്കിൻ്റെ ഡയറക്ടറൊക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറാണ് ഇന്ത്യയിൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഫീൽഡിൽ എസ്പെഷ്യലി പരം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് കാണും സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാവന ചെയ്ത് ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാൻ മുന്നിൽ നിന്ന് വിജയ് ഭട്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈവൻ ആ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പരം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വിഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എൻ കെ എൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ ഓരോ വിഷണറി ലീഡറിനെ കെ പി പി നമ്പ്യാർ എന്ന വിഷണറി ലീഡറിനെ പറ്റി ഓരോ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികളും പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികളും അവരുടേതായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നാം പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുക ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള പി എസ് യുസിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി എല്ലാ പി എസ് യുസിൻ്റെ അടുത്ത് നൽകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കിൽട്രാണും ഒരു ഭാഗമാണ് കിൽട്രാൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് ഇ ഡി സി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സബ്സിഡിയറീസ് കെ ഐ സി എല്ലും കെ സി സി എല്ലും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പ്രത്യേകം മൂന്നിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ പ്രകടന പത്രയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പതിനായിരം കോടി ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാക്കും അത്രയും പറഞ്ഞിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ കെൽട്രാൻ നേതൃത്വം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് നടപ്പാക്കും എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം നാഷണൽ ലെവലിൽ വളരെ ചർച്ച ചർച്ചയാണല്ലോ ഇ എം സി ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ ഇ എം സി ടു ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കുറേ സബ്സിഡി തരുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ട വേണ്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം വേണം ആ ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കറിൽ കോമൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച് ഏകദേശം മുന്നൂറ് കോടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുള്ള പത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ നമുക്ക് തരും ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രയത്നത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അറിയാമല്ലോ പക്ഷേ അത് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് വേണ്ട ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ടായാലും മതി അതേപോലെ ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ പ്രത്യേകം ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കേരളത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേ മേഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോസ്റ്റ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് കാരണം കേരളത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖല ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്ററില്ല ഒരു വൈബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അക്കോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൈവറ്റായിട്ടോ പൊതുമേഖലയിലോ ഇല്ല എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐ എസ് ആർ ഒയിലും കുറേ ഡിഫൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻസിലും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഈ വർഷം ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ 
ചിലവാക്കി ഒരു കോമൺ ടെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി നിർമ്മിക്കാൻ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ അത് എവിടെ എവിടെ വയ്ക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം അതിപ്പോൾ കെലക്ട്രോണാണ് അതിൻ്റെ ഡി പി ആറിൻ്റെ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെലക്ട്രോണാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ ഇരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് പാടില്ല അതായത് യു സോ മെനി എക്സ്പെർട്സ് ആർ ടു കം ഗ്രോ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ ആദ്യത്തെ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് കെലക്ട്രോൺ ടു എ നാഷണൽ ഹബ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ കോർ സെക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് വരണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കുറേ പ്രോജക്റ്റ് കൺസീവ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ള കുറേ ദീർഘവിഷണമുള്ള കുറേ എക്സ്പെർട്സുകൾ ഇതിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരണം അതാണ് ആദ്യത്തെ മിഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി അതാണ് ദെൻ അഫ്കോഴ്സ് നമ്മളുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നേരത്തെ കെലക്ട്രോണിനൊക്കെ ഒരു കോർ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഒരു കോർ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കളി എപ്പോഴും ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ആ കോർ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോഡക്ട്സ് കാരണം ഞാൻ കോളേജിൽ അല്ല ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എഴുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് കെലക്ട്രോണിക് മെഷീനുകളെല്ലാം കരോളത്ത് ഇങ്ങനെ വലിയ ഹൈ പവർ യു പി എസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യത്തെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ കരോളത്തെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റും എന്നും പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ നിയമസഭാ സമ്മേളനം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷനാണ് കാരണം കരോളത്തെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ പുരോഗതി എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം പത്ത് ചോദ്യം വരും ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണെന്ന് പറയും എപ്പോഴും പണിപ്പുരയിലാണ് ഈ പണിപ്പുര ഇനി എത്ര ദിവസത്തേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തുടങ്ങണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി രണ്ടാമത്തേത് ട്രാഫിക് സർവലൻസ് സിസ്റ്റം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്നൊരു വലിയ മേഖലയാണ് അന്ന് അന്ന് ട്രാഫിക് സർവലൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ചുവപ്പും പച്ചയും ലൈറ്റായിരുന്നു ഇന്ന് അതല്ല അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമാൻഡ് കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ഇത് ട്രാഫിക് സർവലൻസ് സിസ്റ്റവും ട്രാഫിക് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിപുലമായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോർ സെക്ടറിലെ ഡൊമൈൻ മൂന്നാമത്തേത് ഡിഫൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിഫൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ഏരിയയിലും വരും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ പിന്നെ വരുമ്പോൾ പറയാം ഇത് കൂടാതെ സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് കീ പ്രോജക്ട്സ് നം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഒരു ധാരണയുണ്ട് കെൽട്രോൺ ട്രേഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ട്രേഡിങ് ട്രേഡ് എന്നുള്ള വാക്കുകേക്കാം ഞാൻ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ഈ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രേഡിങ് അല്ല അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു കമ്പനിയും എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും അതിനകത്ത് തന്നെ നിർമ്മിച്ച് ഒരു കമ്പനിയും വിജയിക്കത്തില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് പഴയ കാലഘട്ടമല്ല ഇന്ന് എവിടെ നിന്ന് സോഴ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിസ്റ്റമിൻ്റെ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിങ് അതായത് ഈ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇന്ന് വലിയ കമ്പനികളുടെ എല്ലാം കോർ സ്ട്രെങ്ത്ത് കോർ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രോജക്ട്സ് എങ്ങനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിങ് അത് ഇൻക്ലൂഡിങ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അറ്റം വരെയുള്ള അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് അത് അറ്റം വരെ വിഭാവന ചെയ്ത് ആദ്യമേ തന്നെ കൺസീവ് ചെയ്ത് അത് ടൈംലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് വിത്ത് ദി അലോട്ടഡ് ബഡ്ജറ്റ് വെറുതെ സമയത്ത് ചെയ്താൽ പോരാ ബഡ്ജറ്റും ബസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല 
ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രമേ ഇനി വളർച്ചയുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെറ്റപ്പിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ അത് പാടുള്ളൂ കാരണം ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യവസായം കാരണം എഴുപത്തി മൂന്നിലും എൺപതുകളിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് രണ്ടായിരം വരെ എന്നും കൂടെ പറയാം കോമ്പണൻസും അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി എല്ലാം സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു കോമ്പണൻസ് നിർമ്മിച്ച നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഓരോ സമയവും പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വരുന്നു അപ്പോൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് അത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും കാണത്തില്ല അത് പ്രൈവറ്റിൽ കുറേ കാണുമായിരിക്കും എനിക്ക് പ്രൈവറ്റിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് അവരുടെ കോർ പ്രോഡക്റ്റ് നിഷ് പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ദേ ഹാവ് മാർക്കറ്റ് അത് വേറെ ഒരു വിഷയം നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ലോങ് വിറ്റിയുള്ള കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ മിനിമം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം നിൽക്കണം അത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചർ കോമ്പണൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സുകളും ചെയ്യണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാകണം ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻസ് ആണ് എപ്പോഴും അറ്റം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു കമ്പനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അതാണ് ഫൈനൽ ഗോൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഗോളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്താറിനകം പക്ഷേ മന്ത്രി എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം ആയിരം കിടക്കുമെന്നാണ് അത് ഏതായാലും വലിയ പ്രയാസമാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്താറിലെങ്കിൽ ഇത് ആയിരം എത്തിക്കണം അതിൻ്റെ രണ്ട രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിനകം രണ്ടായിരം കോടി ഇതാണ് നമ്മൾ വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോൾ അപ്പോൾ ഈ വിഷൻ പ്ലാന് പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡൊമൈൻസ് ആൻഡ് സർവീസ് വിത്ത് ഇൻപ്രൂ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് കാരണം നമ്മളുടെ കെൽട്രോണിലുള്ള ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം അമ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ പഴക്കമുണ്ട് നമ്മൾ പഴമയിൽ പെരുമ കാണിക്കുമെങ്കിലും ഇതൊന്നും വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആളുകൾക്ക് അപ്രിഷിയേഷൻ അപ്രിഷിയേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം അത് പ്രസൻറ്റബിളായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് മണി അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതിന് പ്രത്യേകം ഒരു ഫണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസിലാകട്ടെ പല പ്രോഡക്ട്സുകളും ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷം പഴക്കമായി കോമണൻസ് ഇല്ല പുതിയ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് കാരണം ഡിസൈനേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അഭാവമുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് കാരണം ഈ കെൽട്രോണിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വിഭജിച്ച് കിടക്കുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു മോഡേൺ ഇലക്ട്രോണിക് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ സെൻ്റർ അതിനകത്ത് പി സി ബി ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ കെ ലേ ഔട്ട് കാഡ് ലേ ഔട്ട് ത്രീ ഡി മോഡലിങ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് ഇതിൻ്റെ സിമുലേഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്ഥലത്ത് ഒരു സർവീസായിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏത് ഏത് മാനുഫാക്ചർ ഏത് ആൾക്കാർക്കും അതൊരു ഫെ
ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കാരണം പ്രൊഡക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആണ് കറക്റ്റ് ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് സ്ട്രെങ്തനാവും പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത് കെൽട്രാണിൽ പല യൂണിറ്റുകളും അവരവരുടേതായ പോക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഐലൻഡിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും റിസോഴ്സസും കേപ്പബിലിറ്റീസും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പങ്കുവച്ച് പോവുകയാണ് അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിന് ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെയോ അറിയാത്തതുപോലെ അഭിനയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിപ്പോൾ മാറ്റിയെടുക്കണം ഇനി അപ്പോൾ അത് ഇൻഹോസ് ഫെസിലിറ്റി ആർ ആൻ ഡി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കരകുളത്ത് ആർ ആൻ ഡി സെറ്റപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് കോമ്പണൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഈ സെറ്റപ്പ് വലിയ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം കാരണം ഡി സി നമുക്ക് മൊത്തം ഡിസൈൻ സപ്പോർട്ട് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ മൈറ്റിയുടെ നാഷണൽ റിക്വയർമെൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ വലിയ പ്രോജക്റ്റ്സുകളുടെയൊക്കെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഈ മാനു അവരുടെ പോളിസി അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവ നമ്മൾ ഫണ്ട് ചെയ്ത് അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ഒഴികെ അവർക്ക് നമുക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു ഡി ഒ ടി തരാൻ പറ്റില്ല ദേ ഹാവ് ടു ടെൻഡർ ഇറ്റ് ഔട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാലും അപ്പോൾ സീഡാക്കിനെ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെയില്ല വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം പ്രൈവറ്റ് ഡിസൈൻ സെൻറ്റേഴ്സ് എംപാനൽ ചെയ്ത് കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഫ്യൂച്ചറിൽ എല്ലാം വിത്ത് അവർ ഇന്നോവേഴ്സ് ആർ ആൻഡ് എഫേഴ്സ് ദെൻ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിഭാഗം ഈ വർഷം തന്നെ വൺ ലാക്ക് എം എസ് എം ഇ തുടങ്ങും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പല പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കെൽട്രാണിനകത്തും എത്ര എം എസ് എം ഇ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് മാത്രമല്ല കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ കൂടുമ്പോൾ ഈ റെഗുലർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്തുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഇന്നത്തെ സംവിധാനത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയാം പക്ഷേ അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഹൈ ടേൺ ഓവർ ഹൈ വോളിയം ബിസിനസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മാൻ പവർ കൂട്ടി കൂട്ടി പോകാനൊക്കെയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈ ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി പിന്നെയും പിന്നെയും താഴെ പോകും അപ്പോൾ അത് അതൊരു പോയിൻ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കുറേ ഒ ഇ എംസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഫ്യൂച്ചറാണ് ഒ ഇ എംസിൻ്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ട്ണറാകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഈ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മേഖലകൾ കൂടാതെ പുതിയ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെപ്പറ്റി മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഹൈ പവർ യു പി എസും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ കമേഴ്സ്യൽ യു പി എസ് ഫൈ കെ വി എ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അതൊരു സമയബന്ധിതമായി എല്ലാവർക്കും നൽകാനോ അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കാനോ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കാരണം അത് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസിൻ്റെ വില കൂടിയതും കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല പ്രോജക്ട്സുകളിലും ഈ വൺ കെ വി എ ടു കെ വി യു പി എസ് ഒക്കെ പല പ്രോജക്ട്സുകളിലും പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓരോ പ്രോജക്ട്സിലും ഇപ്പോൾ കെൽട്രോൺ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസസ് ടെൻഡർ ടെൻഡർ എടുക്കുന്ന പല പ്രോജക്ട്സിൽ തന്നെ അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അയ്യായിരം പതിനായിരം യു പി എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പക്ഷെ അതെല്ലാം ഓൺലൈൻ യു പി എസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ യു പി എസ് കമേഴ്സ്യൽ ഗ്രേഡ് യു പി എസ് വലിയ തോതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് അത് ചെയ്യണം അത് ഭാവിയിൽ ചെയ്യും പിന്നെ അതേപോലെ ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫോമർലെസ് യു പി എസ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് കാരണം
ലോഡ് എഞ്ചിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പോകാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർലെസ് യു യു പി എസ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ കേപ്പബിലിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല അതിന് ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സോളാർ വാട്ടർ പമ്പ് കൺട്രോളർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് അത് ഒരു നമ്മളൊരു സപ്ലയറിൻ്റെ ഭാഗമാകണം അത് ചെയ്യാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇ വി ചാർജറും പിന്നെ സോളാർ സോളാർ ഏരിയയിൽ ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് നാല് വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ ഇൻവെർട്ടേഴ്സിന് വലിയ മാർക്കറ്റ് കാണത്തില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എല്ലാം മൈക്രോ ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് പാനലിൻ്റെ കൂടെ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഇൻവെർട്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ തീരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിഭാവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇതിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ കൂട്ടി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് കോടി പി ജിയുടെ ടേൺ ഓവർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരും കണ്ണ് ചുമിട്ട് നോക്ക ഇത് നടക്കും കേട്ടോ ഇത് നടക്കും നടത്തണമെന്ന് നിങ്ങളങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ മതി നടക്കും അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടെല്ലാം ഇനി ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിൽ തരും അതേപോലെയാണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ട്രാഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അത് നാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ പോയാലേ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ കേരളത്തിൽ മാത്രം പോലീസിനെ എം ഇ ഡിയും വിശ്വസിച്ചെന്ന് മാത്രം ഇത് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിന് ഇങ്ങനൊരു നാൽപ്പതിനായിരം കോടിയുടെ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഇത് ആക്ച്വലി നാൽപ്പതിനായിരം തൊട്ട് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടിയുടെ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി എഴുപത്തി ആറേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ കെ സി സിയിലെ വിദഗ്ധന്മാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരം മൂവായിരം എത്തി പോകും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു ഏരിയയാണ് കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോഡ് വില്ലിങ് ഈ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെയും ഡൽഹിയിലേക്ക് കുറേ പ്രോജക്ട്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോലീസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സേഫ് കേരള പേശൻ തീരാറായി ഇത് നല്ലൊരു മേഖലയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇലക്ട്രോണിനകത്ത് കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം മോ മാത്രം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അസംബ്ലി ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അത് കുറച്ചുകൂടെ മാനുഫാക്ചറിങ് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു വലിയ മേഖലയാണ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ അത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മാൻഡേറ്ററി പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അതായത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇനി വെഹിക്കിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്കിലാണ് അപ്പോൾ അത് കെൽട്രോൺ ആൾറെഡി ലീഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏഴ് ഏഴാണോ ജീഷ് ഏഹ് പത്ത് പത്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് അസംബിൾ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഓ ഇ എം ആയിട്ട് ഇത് നൽകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആറായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു ടേൺ ഓവറിൽ നമുക്ക് ഒരു ആയിരം കോടി ഒരു കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാലും നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഒരു ടൈപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറേഴ് മാസത്തിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് അറിയാൻ പറ്റും ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അരൂറിലും കരകുളത്തും പിന്നെ കുറ്റിപ്പുറത്തും നിർമ്മിക്കുന്ന നാവികസേനയ്ക്കും എൻ പി ഒ എല്ലിനും വേണ്ടിയുള്ള കുറേ ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനാണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കൂടാതെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനാണ് ഒരു ഭാഗം പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് മേഖലയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ്സിനാണ് അതും എച്ച് എ എല്ലാണ് കൂടുതൽ അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എച്ച് എ എല്ലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ കുറച്ച് ഏരിയ ടാപ്പ് ചെയ്യാതെ
ഈ ഏവിയേഷൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ എ എസ് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം അതിപ്പോൾ കലോളത്ത് അത് നേടാനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എൽ സി എസ് സർട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടി നമുക്ക് എച്ച് എ എല്ലിനെയും ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക് കാരണം ഇപ്പോൾ എൽ സി എയുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എച്ച് എ എൽ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കോൺട്രാക്റ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പോരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പൈസ മുടക്കി അവരുടെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നാൽ മതി എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതായത് റീഫ്ലോ തൊട്ട് എല്ലാം റീഫ്ലോ തൊട്ട് കോമ്പണൻറ്റ് അസംബിൾ ചെയ്ത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് കോമ്പണൻസ് അവർ തരും നമ്മളിപ്പോൾ ഐ എസ് ആറിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പക്ഷേ അത് വേറൊരു ലെവൽ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇനി ഡിഫൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നേവിയുടെ കൂടാതെ ഈ എല ഏവിയേഷൻ സെക്ടറിലെ ഒരു ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കണം ഇതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻസ് ഓഫ്സെറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈ ഡിഫൻസ് ഓഫ്സെറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഏത് ഓർഡർ കൊടുത്താൽ അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം കോടിക്ക് കൂടുതൽ ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫൻസ് ഓഫ്സെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ അതിനെ ഇവർ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ഇൻഡസ്ട്രീസേ ഉള്ളൂ മഹീന്ദ്ര എൽ എൻ ജി ഗോദ്രജ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി പ്രസൻറ്റബിളായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ നടപടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും കാരണം ഇത് ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നാലേ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നേവൽ ഇലക്ട്രോ നോവൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനും എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും ഡിഫൻസ് ഓഫ്സെറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഈ വിവാദത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ എൺപത്തെട്ട് കോടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് മുപ്പത്തൊന്നിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് കോടി ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പദ്ധതി അത് റുപ്പിയുടെ വാല്യൂഷൻ കൊണ്ടാകരുത് അതില്ലാതെ തന്നെ എത്തണം കാരണം ചിലപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രൂപയുടെ വിലയ്ക്ക് ഇടിഞ്ഞതാന്ന് യാതൊരു അത്രയും എത്തും അത്രയും എത്തൂല്ല എന്നാലും ഡൗളെങ്കിലാവും അതേപോലെ വേറൊരു വിഭാ വിഭാഗമാണ് ഐ ടി എൻ്റെ ജി എ എസ് അഫ്കോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അഫ്കോഴ്സ് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിരുന്നാലും ഈ വിഭാഗത്തിന് നല്ല ഒരു ഗ്രോത്ത് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് മാർജിൻസ് ഉള്ളത് ആക്ച്വലി ചെയ്ത് പൈസ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിൻസ് ഉള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പോൾ ഐ ടി ലാസൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഐ ടി ലാസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഐ ടി ലാസ് വരുമ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസിനും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം വരും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതും അറിയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് പ്രോ
ഡ്രോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സെൻസേഴ്സിനാണ് വില ആ സെൻസേഴ്സ് ഓരോ ഉപയോഗത്തിനും ഓരോ ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മാപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ജി എ റവന്യൂയുടെ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഇന്നലെ ക്യാബിനറ്റിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതിലൊക്കെ ഈ ജി എസ് സിസ്റ്റം വരും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളത് ഇതിന് അഫ്കോഴ്സ് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ സെൻറ്ററും ക്ലൗഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഇതൊരു വലിയ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ പിന്നെ അതുകൂടാതെ നോളജ് സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് നോളജ് സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഇതൊരു എമർജിങ് ഏരിയ ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് വരെയെല്ലാം കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് സ്കൂളാക്കിയാണ് അവിടെയുള്ള കാരണം സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഒരു എത്ര ഫീസ് കൊടുക്കും പഠിച്ചോളും അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസിൽ ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കും എഞ്ചിനീയറിങ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടണം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈവൻ പല പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ഈ കോളേജസും എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുമാനം കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ ഹൈ എൻഡ് കോഴ്സ് അഫ്കോഴ്സ് ഇതിന് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ആർ ടു സ്പ്രെഡ് പാൻ ഇന്ത്യ ഈ നോളജ് സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ഇവിടെ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ എന്നാലേ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ അഫ്കോഴ്സ് മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സും മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് പീരീഡിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ അത് പലതും ക്ലച്ച് പലതും ക്ലച്ച് പിടിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യമാണ് സത്യം പക്ഷേ ഹിയറിങ് എയ്ഡ് ഇപ്പോൾ വിത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഹിയറിങ് എയ്ഡ് അത്ര മോശമുള്ളതല്ല കാരണം അതിൻ്റെ വിലയ്ക്കുള്ളതിന് കാരണം പ്രൈവറ്റായിട്ട് പതിനയ്യായിരം കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എണ്ണായിരത്തിന് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സീഡാക്ക് അതിന് വൈഫൈ എനേബിൾഡ് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ കൂടും അതിപ്പോൾ റെഡിയാകും പിന്നെ ബേബി വാമർ ബേബി വാസിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെൻറ്റ് മോ ഇതിപ്പോൾ പ്രീ ടൈം ബേബീസിൻ്റെ ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ പത്തിൽ നാല് പേർ പ്രീ ടൈം ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഈ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീ ടൈം ബേബീസിൻ്റെ ഒരു ഐ സി ഉണ്ട് അത് ഒരു ദിവസം അയ്യായിരം തൊട്ട് പതിനായിരം രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് ദിവസമേ നടക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം ചൂട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അന്ന് ഈ മദർഹുഡ് ഈസ് സഫറിങ് എ ലോട്ട് കാരണം ചെസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കിടത്തണം ബേബിയെ മൂന്ന് മാസം എന്നാലേ ആ ചൂട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് ഈ ബേബി വാമർ ബേബി ബാസിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്കോഴ്സ് ഇതിൽ സേഫ്റ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം കുട്ടിയിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഏഹ് അപ്പോൾ ഇത് ചിത്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ മൂടാടിയിൽ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് മുക്കാൽ റെഡിയാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന സ്ഥാപനവും സീഡാക്കുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതറിയാമല്ലോ അത് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഈ അതായത് ഈ ബ്രെയിനകത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് കയറ്റി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇയർ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം കളങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ കോ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത് ഗവൺമെൻറ് പല സ്ഥാ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിജിനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും പക്ഷേ
ഈ വേഫർ ലെവൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇവിടെ നടക്കുകയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ടെക്നോളജിയും ഫൗണ്ടറിയും എല്ലാം ലോകത്ത് തന്നെ നാലഞ്ച് കമ്പനികൾക്കേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതുകൂടാതെ അതിന് അതിന് വെള്ളം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മീഡിയം സ്കെയിൽ ഒരു വേഫർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തി അയ്യായിരം പേർ താമസിക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജസിൽ എത്ര വെള്ളം വേണം ഒരു ദിവസം അത്രയും വെള്ളം ഈ ഫൗണ്ടറിക്ക് വേണം അതൊന്നും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടപ്പില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വേറെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത്രയും ഏരിയയും വേണം മാത്രമല്ല അത് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് കാരണം ഈ വെള്ളം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴും അതിനകത്ത് ആർസനിക് കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് അസംബ്ലി ടെസ്റ്റിംഗ് മാർക്കിംഗ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതായത് വേഫർ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ചിപ്പായിട്ട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനത്ര റിസ്ക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് പല കമ്പനികളും ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ കൺസെപ്റ്റിൽ ആ കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയോട് കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഇത് ഇനി കേരള ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം ചർച്ച ചെയ്ത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഐ ജി ബി ടി പവർ മോസ്പെറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ കുറേ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസും കൂടെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെമി കണ്ടക്ടർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ കാരണം ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് അതല്ലേ അതിലൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് മൾട്ടി ലെയർ പി സി ബീസ് മൾട്ടി ലെയർ പി സി ബീസ് എട്ട് ലെയർ ഒരുപാട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലെയർ വരെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് ലെയർ വരെയാണ് അതിന് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാമല്ല കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിനും ഒരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും ഈ ഈ കൺസൾട്ടൻസി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും ഇതേപോലെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് കാരണം ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പി സി ബി മൾട്ടി ലെയർ പി സി ബി മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ അഫ്കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ വിഭാഗം ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കേരള ഗവൺമെൻറ് വലിയ തോതിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ഫണ്ടിങ് വേണ്ടിവരും ഇതുകൂടെ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഇൻഹൗസ് ആർ ആൻഡ് ഡി സ്ട്രെങ്തനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടപടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കരളം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് ഭാവിയിൽ വിപുലപ്പെടുത്തും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതിൻ്റെ കൂടാതെ ഈ ഭാവിയിൽ വിപുലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ മാന ഒരു ഫീൽഡിലെ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ആർ എഫ് ആൻഡ് മൈക്രോവേവ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കാരണം എല്ലായിടത്തും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കേപ്പബിലിറ്റിയും ടൂൾസും ചെറിയ ഡിസൈനും അനാലിസും ഉള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് വരും കാലങ്ങൾ ചെയ്യും സോ ഈ മാസ്റ്റർ ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ആക്ച്വലി കേരള ഗവൺമെൻറ് അതിന് ഷോർട്ട് ടേം മിഡ് ടേം ലോങ് ടേം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അത് വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളതിന് കെൽട്രാണുള്ളത് രണ്ട് രണ്ട് തരമുള്ള മൊത്തം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കോടി രൂപ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ ആണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ നൂറ്റി അമ്പതും പുതിയ സംഭരങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കോടി പിന്നെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇതിൽ മൊത്തം നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഫേസിലും എത്ര ആൾക്കാർ വരുന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം റെഗുലർ ആൾക്കാർ ഒരു മുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് കോൺട്രാക്ട് ആൾക്കാർ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ തൊഴിൽ സാധ്യത മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ടേൺ ഓവറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അഫ്കോഴ്സ്
ഡി പി ആർ റെഡി ആയോ നാളെ തൊട്ട് മുക്കാലം അടുത്ത ആഴ്ചയോട്ട് വിളി തുടങ്ങും കേട്ടോ ഡി പി ഡി പി ആർ റെഡി ആയോ ഇപ്പോൾ റെഡി ആകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു റിയാബ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ അവരുടെ പ്രഷറോട് നിങ്ങൾക്ക് വരും പക്ഷേ ആ പ്രഷറും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് കാരണം എന്നാ സി നമ്മളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ വി ആർ വി എൻജോയ് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ സമയം തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അവസാന പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നതല്ല തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡേയ്സേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ ഫുൾ വീക്ക് അല്ലാതെ റെഗുലർ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കത്തില്ലല്ലോ അതേപോലെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ ഒരു മോഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇവർ ഇതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു നേരത്തെ അല്ലേ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓരോ വർഷവും എത്ര വേണം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ രണ്ടായിരം കോടി നൂറ് കോടി എത്തി പ്രോഫിറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ മാൻ പവർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരും കോൺട്രാക്റ്റ് തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് പേരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആയിരിക്കും ഇരുപത് ശതമാനം സർവീസും എ എം സി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ല നാൽപ്പത് പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോജക്ട്സ് അതായത് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഇത് ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സബ്സിഡറി കമ്പനികൾക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ കെ സി സി എല്ലാണല്ലോ ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ കെ സി സി എല്ലിന് ഇപ്പോൾ എൺപത് കോടിയുടെ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് അതിൽ ഈ സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പതിനെട്ട് കോടിക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മാർച്ചിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് കാരണം സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസ്സം വരാതിരുന്നാൽ മാർച്ചിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ സക്സസ് അനുസരിച്ച് ഇനി അഡീഷണൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ മുടക്കി അത് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ആറായിരം സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ നിർമ്മിച്ച് ഏകദേശം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പോരാ ഇത് നമ്മളിത് സംഭവം ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പിറകെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇത് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാർ നിൽക്കും കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വെഞ്ചറാണിത് ഈ സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ ചെറിയ തോതിൽ പൂനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ തോതിൽ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളാണ് അത് ഐ എസ് ആർ എയുടെ ഒരു ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫറാണ് പക്ഷേ ഈ സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ടെക്നോളജിയും ഇതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റിയും ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററിയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഏകദേശം അതേപോലെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇ വി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിത്തിയം അയോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് കെമിസ്ട്രിയാണ് ഈ ലിത്തിയം ഇതിൻ്റെ കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് സാധാരണ ലീത്തിയം അയാൻ ബാറ്ററി എന്ന് വെറുതെ ഒരു ഓമന പേര് പറയുമെങ്കിലും അതിന് ഓരോ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓരോ കെമിസ്ട്രിക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എം സി എൻ സി എ ലിത്തിയം അയാൻ ഇങ്ങനെ പല ഇത് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലതിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും ചിലതിന് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലതിന് എനർജി ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും സേഫ്റ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ലിത്തിയം അയോൺ ഫാസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു ബാറ്ററിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇ വി വെഹിക്കിൾസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സാധനമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഈ കണ്ണൂറിനെ പാസീവ് കോമ്പിഡൻസ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് കോമ്പിഡൻസ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പിഡൻസ് എല്ലാം സർഫസ് മൗണ്ട് ഡിവൈസസ് എല്ലാം എസ് എം ഡി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എസ് എം ഡി വരുമ്പോൾ എസ് എം ഡി ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറും റെസിസ്റ്ററും നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ അതിന് കുറേ ടെക്നോളജി വേണം അപ്പോൾ അതായത് കണ്ണൂരിനെ ഒരു പാസീവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ഈ എം ബി പി കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര മാർക്കറ്റാണ്
അത് കുറ്റിപ്പുറത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചർച്ചയിലുണ്ട് ടി ഒ ടിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മുക്കാലും ശരിയാകും ഈ വർഷം അപ്പോൾ അത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ സെൻസർ കുറ്റിപ്പുറത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുന്ന സെൻസേഴ്സ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നേവിക്കെല്ലാം ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് സെൻസേഴ്സ് വലിയ തോതിൽ വരും അപ്പോൾ അതിന് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെ അവിടെ നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വിഭാഗം ചേരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിപുലമായ പദ്ധതിയാണ് വിഭാഗം ചേരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാം സാധ്യമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൈ ഓർക്കണം സൊ ടുഗതർ വീ ക്യാൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ചോദ്യമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യമില്ലെങ്കിൽ നേരെ ചായയ്ക്ക് പോകാം ഏതാണോ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കും ചോദ്യമില്ല അപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കിട്ടി ബ്രേക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ താങ്ക് യു സാർ അടുത്തതായി ടീ ബ്രേക്ക് ആണ് നാലു മണിക്കാണ് ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ടീ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും വരണം കേട്ടോ അതാണ് ആരും പോരുത് അടുത്തതാണ് ഭാവിയിലേക്കുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് വി വെങ്കടകൃഷ്ണൻ സാറിനെ വിനയ പുരസ്കാരം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ശ്രീ കെ പി പി നമ്പ്യാർ സാറുടെ ഒരു അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ വളരെ അഭിമാനകരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചത് എൻ്റെ പഴയ സാറാണ് ബോസാണ് എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഞങ്ങൾ മാസ്ക്രിയിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കുറേ കാലം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇതിൽ ഞാൻ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം അത് വളരെ ബോധപൂർവ്വമാണ് കാരണം കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയങ്ങളാണ് ആശയങ്ങളാണ് അതിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിപുലീകരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആശയങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്ക് വിചാരിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് പേർക്കും അഞ്ഞൂറ് തരത്തിൽ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് കുറച്ച് വിത്തുകൾ പാകുവാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോവാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് കാണും അല്ലേ നമ്മളത് മിസ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതിനു വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നല്ലാതെ അതിൽ പങ്കാളികളാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ അന്ന് സ്റ്റീം എൻജിൻ ചക്രം വീല് ഇമ്മാതിരി ഓട്ടോമേഷൻ്റെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു അന്ന് മാനവരാശിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള പല കാരണങ്ങളും അന്ന് അത്ഭുതകരമായ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് ആ സമയത്ത് അന്നാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുതിച്ചുവാട്ടം ഉണ്ടായത് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയും ഈ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടെക്നോളജിക്കൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ച് കാണും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ചാർട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ചാർട്ട് ടൈം ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റഡി മാസ് സ്റ്റഡി മറ്റേ ടൈം സ്റ്റഡി മോഷൻ സ്റ്റഡി ഇതൊക്കെ എർഗോണോമിക്സിലൊക്കെ ടൈം നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻജിനുകളൊക്കെ പഠിച്ച് കാണും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യറി കാരണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ കൂട്ടുവാൻ പറ്റും നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ കൂട്ടുവാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വളരെ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായും നമുക്ക് ലാഭകരമായും കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്സാണ് ടു ഇൻഡസ്ട്രി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോയിലും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത
പിന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ മാനുഫാക്ചറിങ് പി എൽ സി റോബോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് മെയിനായിട്ട് അത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാനൊരു ചെറിയ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അത് മാറ്റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടാ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് മാറ്റി കൊടുക്കും ഞാൻ വേറൊരു സ്ലൈഡ് വെച്ചിരുന്നു നമ്മൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ആ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാം അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഈ ഐ ടി ഇൻ്റർ ഇൻ്റർനെറ്റ് മേഖല വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഐ ടി ആൻഡ് ഒ ടി അതാണ് അതിൻ്റെ വാചകം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി ആൻഡ് ഒ ടി എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഐ ടി പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓപ്പറേഷൻ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസസ് നമ്മുടെ സെൻസേഴ്സ് ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ഇൻ്റർനെറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചു കാണും രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ കോളേജുകൾ തമ്മിലാണ് ആദ്യം ഇൻട്രാനെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാമ്പസ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാമ്പസ് ക്യാമ്പസ് മാത്രം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വൈഡ് ഏരിയ കുറച്ചുകൂടി വൈഡറായ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എ എൻ എൽ എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അന്ന് കാലത്തൊക്കെ പിന്നെ രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ കലാലയങ്ങളോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തമ്മിൽ കോളേജുകളോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ തമ്മിൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അതി ബാധിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വിപുലീകരിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമായിട്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഒ ടി ഐ ഒ ടി നമ്മൾ പലരും കേട്ട് കാണും പലരും പലർക്കും അതിന് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ശരിയായ അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്താന്ന് മനസ്സിലായി കാണില്ല പക്ഷെ നിറയും കുറേ പേരൊക്കെ അറിയാവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിപാദന വിഷയം എന്ന് അതില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഐ ഒ ടി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിവൈസസും മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രമല്ല എക്യുപ്മെൻസും ഡിവൈസും കൂടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നു അതൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു അതൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ഇൻപുട്ട് വേണം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വേണമെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം അപ്പോൾ സെൻസേഴ്സ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു സെൻസേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോരോ മെഷർമെൻസ് മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് ഓരോ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസാണ് വീണ്ടും ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് വന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക്കൽ കൺട്രോളർ പി എൽ സി അല്ലേ പി എൽ സിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അലാല അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് നിർത്തുമൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ വന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ അതിന് ശേഷം വന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോളാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ടും മാനുവലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണം മെഷീൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ കോഡൊക്കെ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ അതിനുശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ സി എൻ സി വന്നു അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഡിസ്ക് അകത്ത് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അവിടെ പോയി മെഷീൻ്റെ അടുത്ത് ലോക്കലായിട്ട് കുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ മാറി സി എൻ സി ആയി പിന്നെ നമുക്ക് വന്നത് കാഡ് മോഡൽ ഈ കാഡ് മോഡൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാറ്റ്ഫോം രണ്ട് മൂന്നും പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഐ ജസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ആ മോഡൽ അതിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ എൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് ആ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് കട്ടിങ് തുടങ്ങും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും നമുക്ക് അന്ന് പണ്ടൊക്കെ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർഗേറ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ് കാഡ് മോഡൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സി എൻ സി മെഷീനിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോഡലിനെ നേരെ ഡിസൈനിനെ നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
അപ്പോൾ ആ ടൂളിംഗ് ഒക്കെ കാണണം ടൂളിംഗ് ഒക്കെ നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് ടൂളിംഗ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ ടൂൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ടൂൾ സെറ്റിങ്ങിനാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് മെഷീൻ എത്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം മെഷീനുകളെക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്ന സെറ്റിങ്ങിനാണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റിങ്ങാണ് നടക്കുന്നത് അന്ന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫാക്ടറിയാണ് എ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫാക്ടറി അന്നത്തെ ഏറ്റവും വികസിത രൂപം അതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു അടുത്ത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് അല്ലേ ആ ഫാക്ടറി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് അത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ടയോട്ടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോണിയുടെ സിസ്റ്റം കാണാൻ പറ്റില്ല സോണിയും ടയോട്ടയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അത് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുക മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കമ്പനികളും കമ്പനികളും തന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ സോണി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അവർ തമ്മിലൊരു കൊളാബറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ഒരു കയ്യപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടയോട്ട ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരും നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു കൂടുതൽ പ്രൊഗ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം കൂടുതൽ നമുക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ടെക്നോളജി വേണം അതിനൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സാണ് സഹായിച്ചത് നമ്മളെ ഓപ്പറേഷണൽ ടെക്നോളജീസും ഐ ടിയും കൂടെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ റോബോട്ടിക്സിന് കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഡാറ്റ സയൻസ് ഡാറ്റ മൈനിങ് ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി എന്ത് വെച്ചാണ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുമ്പിൽ വേണ്ടേ നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ പണ്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമുക്ക് വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് കൺസ്യൂമർ അടുത്ത ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡ് നമ്മളെ യൂണിറ്റ് അല്ല ഒരു ഒരു ഫാക്ടറി അല്ല എൻ്റെ ഫാക്ടറി എന്നുള്ള വാക്കേ മാറി പിന്നെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി വ്യവസായം അതും ഫാക്ടറി നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യാസം എല്ലാവരും ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ല സപ്ലൈ ചെയിൻ വെറും സപ്ലൈ ചെയിൻ അല്ല ചിലതൊക്കെ വെറും സപ്ലൈ ചെയ്യണം നട്ടും പോട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അവർ തന്നെ ഫുള്ള് ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു കോമൺ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വാല്യൂ ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പറയും എല്ലാത്തിനും ഒരു വാക്കുണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ എളുപ്പമാണ് വാല്യൂ ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഗ്രീസ് അങ്ങനെ ലൈ ലൈറ്റ് ബൾബ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബൾ ട്യൂബ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവരുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് സമഗ്രമായ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതുകൂടാതെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന പ്ലാനേഴ്സ് ഫ്യൂച്ചർ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ സാറ് അവതരിപ്പിച്ചു അതും കൂടെ നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാലം എന്താണെന്ന ടാർജറ്റ് ഇവിടെ വരും മുമ്പിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം ഫെസിലിറ്റി വെറുതെ വരില്ലല്ലോ അത് വാങ്ങിക്കണം അത് ഇന്ന് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ഈ ഇ ആർ പി വിളിച്ച് പറയും അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാശുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൽ അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കും റെഡോ റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങണം ഇവിടുന്ന് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം കൺമുമ്പിൽ എല്ലാം ഒഴിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇത് മറ്റു ഫാക്ടറിയിലും കൂടെ നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ ഫാക്ടറിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ഓർസോണ്ടൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് റോബോട്ടിക്സ് റോബോട്ടിക്സ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ദൂഷ്യ വശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു ദൂഷ്യ വശം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് ഏ എളുപ്പമാണ് വളരെ വളരെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് മനുഷ്യന് ജോലി ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് അല്ലേ നമുക്കൊരു സ്ഥാനം ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് പേടിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല അവസാനം നമ്മൾ പുറത്താവും നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുറത്താവും മെഷീൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ
ആ റോവ് എന്നെക്കാളും മിടുക്കനായിരിക്കും പക്ഷേ മിടുക്കനായ ഒരു മനുഷ്യനെക്കാളും മിടുക്കനായിരിക്കില്ല ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല മിടുക്കനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പങ്കാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സാധാരണക്കാരനെക്കാളും നല്ലൊരു ആവറേജ് സാധാരണക്കാരനെക്കാളും നന്നായിട്ട് അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അവനെക്കാളും നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവ അങ്ങേരുടെ ബുദ്ധി അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പകച്ചേതം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലുള്ള വാക്കല്ല അതിന് പകരം വരുന്ന വാക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ വാക്ക് പുതിയ ഒരു 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 ടെർമിനോളജി ഷെയർഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഷെയർഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഫുൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ല നമ്മുടെ തന്നെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഷെയർ ചെയ്തുണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് കൊളാബറേറ്റീവ് റോബോസ് കോബോസ് മനുഷ്യൻ്റെ ദ ഹ്യൂമൺ ടച്ച് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ദി ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത് വളരെ 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 അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് റോബോസ് മാത്രം പണി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പണി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു റോബോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു പ്രശ്നം വന്ന് നമ്മൾ കാണാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ മിക്സിങ് ചെയ്യുന്നതിൽ തുടക്കത്തിലെ മിക്സിങ് തെറ്റി തെറ്റി മിക്സ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ അവസാനം വാല്യൂ ആഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അവസാനം കിട്ടുന്ന വലിയൊരു നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിൽ വാല്യൂ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മുഴുവൻ തെറ്റായിരിക്കും മുഴുവൻ റെജക്റ്റിൻ്റെ വരും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാണാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റുന്ന ഒരു ആപത്ത് വരുന്നത് ആ സമയത്തൊരു ഹ്യൂമൻ ഇൻഡലിജൻസ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന വിപത്തുകൾ പലതും എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പലതും ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദർ ഇസ് നോ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് മോർ ഓഫ് എർത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക സസ്റ്റനൻസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ റെസിലിയൻസ് റെസിലിയൻസ് സസ്റ്റനൻസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വന്നു തുടങ്ങി കാരണം അതിൻ്റെ വിപത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോൻ്റെ മുമ്പിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞത് ഫോർ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നേരെ ഫൈലോട്ട് ചാടാം അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഫൈവ് കിട്ടാനായിട്ട് അതിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 വിഷയമാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചർ അതിനെപ്പറ്റി മാത്രം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണാൻ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് മറ്റ് ടെക്നോളജികളെ അടിച്ചു തെറുപ്പിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കുന്ന അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസാണ് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് ഈ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ഒരു കാലത്ത് പണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ അത് പ്രൂഫ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് അതിന് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിങ് ഒരു 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 എഞ്ചി ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര പേര് അത് കണ്ടുകാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അത് മെഴുകിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക വാക്സിൽ വാക്സിൽ ഉണ്ടാക്കി അതൊരു മോഡൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാതെ നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ കട്ടിങ്ങിന് പോകുള്ളൂ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എൻ്റെ വാങ്ങുക അതിൻ്റെ പേര് വേറൊരു പേരാണ് സീരിയൽ ലിത്തോഗ്രാഫി ഒറ്റക്കല്ലിൽ സീരിയൽ ലിത്തോഗ്രാഫി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കല്ലിൽ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കുക മോണോ ലിത്തോ മോണോ ലിത്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റക്കൽ വിഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് മെറ്റൽ റിമൂവിങ് ആണ് ഒന്ന് മെറ്റൽ റിമൂവിങ് ആണ് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് മെറ്റൽ റിമൂവിങ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന മെറ്റൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ വില കൂടിയ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അലോയ് ഇപ്പോൾ സ്പേസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ വില കൂടിയ മെറ്റലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് മെറ്റ് അലോയ്സ് ഒക്കെ ആണ് വാങ
എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമില്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര രീതിയിൽ അത് പച്ച പിടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അതിനെ പറ്റില്ല അജ്ഞത വാങ്ങിക്കാൻ കാരണം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ സാറിനോട് പറയുമായിരുന്നു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് മെഷീൻ സാർ വാങ്ങിക്കണം അത് അതിനുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കാരണം അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു സർവീസാണ് കാരണം അതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് അതിന് കാരണം കാരണം ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ലെയ്ത്തോ ഒരു മില്ലിംഗ് മെഷീനോ അല്ലാതെ ഏത് കോൺഫിഗറേഷനും അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അതും കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കൊളാബറേറ്റീവ് റോബോട്ട്സും മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യൻ സുഹ്യൂമൺ സെൻറ്റിക്കായുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ അതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഉണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എ സി പണി ഓണാക്കി വയ്ക്കാം അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ എ സി വണി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രി വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് തന്നെ സ്റ്റോ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് തണുത്ത് കാണും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ എത്രയായി എന്ന് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മെഷീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ എസ് ആർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന പല മെഷീൻ്റെയും മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ആരും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഇവിടെ ആരും വരുന്നില്ല എല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് ഇത് തുറക്കാൻ പറയും അത് അടയ്ക്കാൻ പറയും ചെയ്യാൻ പറയും അവർ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താ എന്താ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂനെയിലൊരു പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പൂനെയിലോ ബാംഗ്ലൂരിലോ ഒരു റീജിയണൽ ഓഫീസ് തുറക്കണം പത്തിരുപത് പേരുടെ ഒരു എന്തൊരു ചിലവാണ് അല്ലേ വേറൊരു രാജ്യത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന ഫാക്ടറി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് അവൻ്റെ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വിവരം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ബനിയനെ പറ്റി സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ബനിയനെ പറ്റി സംസാരിച്ചാൽ മറ്റേ എന്താ സിരി സിരി അവളത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ലേഡീസ് ആണ് കേട്ടോ കേൾക്കുന്നത് മുഴുവൻ അതെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഏ സിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഗൂഗിളോ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അലക്സ എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഇൻ്റർ ഇമെയിൽ തുറക്കുമ്പോൾ പത്ത് ബനിയൻ്റെ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഡാറ്റ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്നാണ് ആ ഡാറ്റ മുന്നേ അനലൈസ് ചെയ്യണം അനലൈസ് ചെയ്ത് ബിഗ് ഡാറ്റ വലിയ ഡാറ്റ ആകുമ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് വേണം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ വന്നിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പോൾ ഹെയർ ഡ്രയേഴ്സ് ഹെയർ ഡ്രയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷേവിംഗ് മെഷീൻ ഫിലിപ്സിൻ്റെ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലാഭവിഹിതം കുറവായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കുന്ന മാസ് നമ്പേഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് കൈ ആൻ ഓഫ്സെറ്റ് ദി ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ റവന്യൂ ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ നമ്പേഴ്സ് യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ജയൻസ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ലൈക്ക് ഫിലിപ്സ് ആൻഡ് ഓൾ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡാറ്റ അനലൈസ് ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് കൂടെ വന്നു ആ ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസും ഡാറ്റ സയൻസ് സാറിന് ഡാറ്റ സയൻസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അത് സർവീസ് സെൻ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് സെൻ്റർ തുടങ്ങാം ഈ സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഇരുപത് ശതമാനം കാണിച്ചു സാർ അതിൽ ആ ഇരുപത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് വേണ്ട കൺസ്യൂമർ ബിഹ
അപ്പോൾ അതിനെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഒരു നേതൃത്വം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വികസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തൈവാനിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പോറൂറിൽ മദ്രാസിൽ ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വരാതിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പേപ്പറിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഈ ഒരു വില കൂടിയ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളാണ് എവിടെയും ആരോടും സംസാരിക്കാതെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം എനിക്ക് ഒരെണ്ണം വേണം എനിക്ക് ഒരെണ്ണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞു മേടിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും അങ്ങനെ പതിവില്ല ഇപ്പോൾ ആസിഫ് ഫൗണ്ടറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ തൈവാനിൽ അതേപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് സെമി കണ്ടർ ലാബിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത് നാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അമ്പതോ അറുപതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളൊരു പഴയ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് സെമി കണ്ടർ ചാണ്ടിഗഡിൽ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഒന്നേ വേണ്ടു നമുക്ക് രാജ്യത്ത് ഒരെണ്ണം മതി രാജ്യത്ത് മുന്നോട്ട് നയിക്കാനായിട്ട് ചില കീ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ അതൊരെണ്ണം നമുക്ക് പോറൂറിലൊരെണ്ണം നമുക്ക് ശരിക്കും തൈവാനിൽ ഒരു ഫാക്ടറി കൊണ്ടുവരായിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്യൂറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി തൈവാനിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ പോയി ക്യൂർ ചെയ്യണം ഓർഡിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ സാറ് അഞ്ച് മണിക്ക് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്ലൈഡ് തുടങ്ങിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിൻറ്റ് അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പോറൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്രാസ് ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകത്തോട്ട് പോകണം ആ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം തിരിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനും തൈമാനിൽ തിരിച്ചെത്തി ക്യൂർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ആ ക്യൂറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അവർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങാൻ തയ്യാറില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടെ ആയിക്കോ പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര അതിന് ഭയങ്കര പൈസയാണ് അതിന് ഭയങ്കര ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ ഒന്ന് സർവേ നടത്തി നോക്കിയപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പോറൂർ പോയിട്ട് പോറൂർ നിന്ന് തിരിച്ചും കൂടി വരാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പറ്റില്ല നമുക്കതിന് പറ്റിയ റോഡില്ല അവരത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നി വായിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫെസിലിറ്റി നമുക്കിവിടെ കിട്ടാതെ എഫ് ഡി ഐ ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകണം കാരണം ഇമ്മാതിരി കമ്പനികളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ചില വലിയ വലിയ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ജർമ്മനിക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോകും ചെയ്യാനായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും കാരണം അതൊന്നും ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ആ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തിന് നാല് മാസം ഒരിക്കലായിരിക്കും അത് വെറുതെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെയും കൂടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് ആൾ വെക്കണം മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യമില്ല അത് അതിനും ഭേദം അവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ലാഭം അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലോബൽ ചിന്താഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ മാറണം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഇരിക്കുന്ന കരകുളത്തോ വെള്ളയമ്പലത്തോ കണ്ണൂരിലോ ഒന്നും ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ചെറിയ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെയാണ് അവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വികസ ചിന്താഗതിയും നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൾ വേൾഡ് ഗ്ലോബലാണ് ആ ഒരു ചിന്താഗതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റി ഡാറ്റാ ഷെയറിംഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഐ ഒ ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിഭാവനത്തോടുകൂടി നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു വ്യവസായം സംരംഭം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയോ ഔട്ട്ലുക്കോ മാറുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അതിന് അതിനുള്ള ഒരു 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 ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ചെറിയൊരു മീറ്റിങ്ങോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയിലോട്ട് വളരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കൂ അഡ്വാൻസ് റോബോട്ടിക്സ് ഒമ്പതെണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ അതൊരു കമ്പനി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അബ്രിവേഷൻസിൻ്റെ ഇത് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എലോബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ മുഴുവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന സെൻട്രൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ക്ലൗഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മേഘം മേഘത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ മഴ കിട്ടും അതുപോലെ ഈ മേഘത്തിൽ നിന്ന് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഡാറ്റ മഴ ചൊഴി നമുക്ക് ചൊരിയാൻ പറ്റും സൈബർ സെക്യൂര
അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ അകത്തോട്ട് കയറ്റിയാണ് ആ ഫിലിം മുഴുവൻ അകത്തോട്ട് കയറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ പോയി എല്ലാവർക്കും ലോഞ്ച് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ ലോഞ്ച് അങ്ങനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ണ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പി എസ് എല്ലി മുമ്പിൽ പോകണ പോലെ തോന്നുന്നു ശബ്ദം എല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ശ്രീഹരിക്കോട്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓഗ്മെൻറ്റ് റിയാലിറ്റി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ടൊരു മോഡൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്കെയിലിങ് കൂടെ ചെറുത്ത് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ബിസിനസ് പ്രൊപ്പോസൽ അത് കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നൂറ് പേജ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടറെ കാട്ടും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു ഓഗ്മെൻറ്റ് റിയാലിറ്റി കൂടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തും പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊരു പണിയായി അതൊക്കെ മുഴുവൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് എ ആർ വി ആർ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രി വളർന്നു വരുന്നതോടുകൂടി ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയും വളരുകയാണ് അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു വ്യവസായ സംഘടന വളർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഓർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി കെട്ടോണിനെ പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ഇതിൻ്റെ വളർച്ച ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യവസായം നിങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധ വളർച്ച ഉണ്ടാവും ഓഗ്മെൻറ്റ് റിയാലിറ്റി അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് അഡിറ്റീവ് മാനുഫാ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് മെഷീനിങ് ഉണ്ട് ഫൗണ്ടറി ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന അഡിറ്റീവ് മാനുഫാ കാരണം ഇതാണ് അതിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഒരു ഇത് സോ അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ അതാണ് ഇതിനേറ്റവും ഉതകുന്ന ഒരു അതും വളർന്നു വരുന്നൊരു ശാഖയാണ് അത് എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റി വെൽഡിങ് വേണ്ട വയ്ക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ജോയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പിന്നെ വെൽഡിങ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനെ വെൽഡിങ് എല്ലാം കൂടെ തിരിച്ച് അത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വെൽഡിങ് പക്ഷേ വെൽഡിങ്ങും അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോലി ഇല്ലാണ്ട് ആവട്ടോ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അതാണ് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റപ്റ്റ് ടെക്നോളജി അപ് സ്കില്ലിങ് ഒരു മസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ സർജൻസിനൊക്കെ ജോലി നഷ്ടം പണ്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ സർജൻസിന് കീ ഹോൾ സർജൻസ് വന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി അതോടി ഇപ്പോൾ ആരും സാധാരണ സർജൻ അടുത്ത് പോകണ്ടായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ സർജൻ ലാപ്രോസ്കോപ്പി പഠിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ സർജൻ അടുത്ത് ആരും പോകണ്ടേ ഇപ്പോൾ അപ്പൻഡിസിറ്റി സർജറി നമ്മുടെ മറ്റേ ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഇതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ ആരും സാധാരണ കൺവെൻഷൻ അറിഞ്ഞിട്ട് പോകാറില്ല അത് മുഴുവൻ കയറി മുറിച്ച് അവിടെയൊക്കെ തുന്നി പത്ത് ദിവസം അമ്പത് ദിവസം വീട്ടിൽ കിടന്ന് ആരില്ല മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റും എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം അതും റിമോട്ട് കൺട്രോളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പുറമേ നിന്ന് ഒരു ഒരു സർജറി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റോബോൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു റോബോട്ടിക് സർജറി ഇപ്പോൾ പല ഹോസ്പിറ്റലിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കേരളം ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു പത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലും പോയപ്പോൾ റോബോട്ടിക് സർജറി എന്നൊരു വിങ് ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് പുറമേ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പെർട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അവസാനം ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റും അഡ്വാൻസ് റോബോട്ടിക്സ് ഓക്കെ ആ ഇതൊരു ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആദ്യത്തെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് റവല്യൂഷൻ മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്യുപ്പെൻസിനെയും കൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതോടു കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു വളർച്ച വന്നത് കൈ വന്നത് ഇൻ സിമ്പിളർ ടേംസ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഐ ടി ഒ ടി
പണ്ടാണ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദി മെഷീൻ വളരെ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ അഡീഷനാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മെഷീൻസ് അഡ്വാൻസ് അനാലിറ്റിക്സ് പി പ്ലറ്റ് വർക്ക് പി പ്ലറ്റ് വർക്കും കൂടെ ചേർന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ആണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഒന്നും കിട്ടുന്ന നെറ്റൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാം എനിക്കറിയാം ഇന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേർക്ക് നേരത്തെ അറിയാം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഞാനിതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കുറേ കാര്യം രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോയി ഡൽഹിയിൽ അപ്പോൾ അന്ന് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഞാനങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പമ്മി പോയി തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്താ സംഗതി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാനം ഇല്ല കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്ഡേഷൻ ഇത് മസ്റ്റ് കാരണം അപ്ഡേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ ഒബ്സിലിറ്റായിട്ട് നിങ്ങളൊരു സാധാരണ നിങ്ങൾ പഴയ ലേത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലേത്ത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടം ചെയ്ത് തള്ളിക്കളയും അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മളും ഉപയോഗശൂന്യമായാൽ തള്ളിക്കളയുന്നൊരു കാലം അധികമൊന്നുമല്ല പിരിച്ചു വിടുന്ന ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ മാത്രമേ പിരി പിരിച്ചു വിടാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബെഞ്ചിലിരുത്താന്ന് പറയും ആദ്യം ആദ്യം ബെഞ്ചിലിരുത്തും പിന്നെ ഒരു പിങ്ക് സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കും എന്ന് പറയും പിന്നെ പുറത്തേക്ക് അയക്കും രണ്ട് ദിവസം ആൾ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ശമ്പളം ഇല്ലാതെ ഇ എം ഐ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇനി കിട്ടാൻ പോകില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സമരമൊക്കെ ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അർത്ഥം ഇല്ലാന്ന് കാരണം നമുക്ക് ജോലി ഇല്ല ശമ്പളം തരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സമരം ചെയ്ത് എന്താ കാര്യം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ വിഹിതമാണ് നമുക്ക് ശമ്പളം അത് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ശമ്പളം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അപ്സ്കിൽ ചെയ്യുക ഈ പഠിത്തത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകും ഒബ്സിഡൻ്റ് ആയി പോകും നമ്മൾ ഒബ്സിഡൻ്റ് ആയി അനദർ റിസോർട്ട്സ് പോലെ നമ്മൾ ഒബ്സിഡ് ആയി നമ്മളെ പുറം തള്ളി കളയും നമ്മളെ കണ്ടം ചെയ്ത് കളയും ആ കണ്ടം ചെയ്യലാണ് പിരിച്ചു വിടാന്നുള്ളത് സാധാരണ മെഷീൻ കണ്ടം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വിൽക്കും പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ വാങ്ങിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മളെ പിരിച്ചു വിടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ എന്നും അപ്ഡേറ്റും അപ്സ്കില്ലും ആയിരിക്കണം എന്താ നടക്കണമെന്നുള്ള കാതും ചെവിയും ഒക്കെ തുറന്ന് നമ്മൾ കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൽ അമ്പത്തേഴ് ശതമാനവും ഐ ഒ ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിലാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മളൊരു സ്ലൈഡാണത് ആകെയുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ബില്യൺ ഡോളറിൽ അമ്പത്തേഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് ശതമാനവും മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലാണ് മൂന്ന് ഫാക്ചറിങ് ഐ ഒ ടിയാണ് ഐ ഒ ടി മാനുഫാക്ചറിങ് യൂസ് ചെയ്തത് സെൻസേഴ്സ് ഒരു അനുബന്ധ മേഖല ഇതിനൊപ്പം വളർന്നു വരുന്നത് ഐ ഒ ടിയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ വരുന്നതോടുകൂടി വേറൊരു മേഖല വളർന്നു വരുന്നത് എന്തിനെ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് വരണം ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഫാൻ തിരിയുന്നു ഇതിൻ്റെ ആർ പി എം കാറ്റ് എത്ര വരുന്നു എത്ര ദൂരത്തേക്ക് കാറ്റ് വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സെൻസർ വെച്ച് അവിടെ കാറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ത്രോ എത്രയാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് നാളെ നാളെ അറിയണമെങ്കിൽ ത്രോ എത്രയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാര്യത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നമുക്ക് ആൾക്കാരെ വെറുതെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് നോട്ടീസ് അടിച്ച് ആരും ഒന്നും വാങ്ങിക്കില്ല എവിടെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറയാം അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊക്കെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യപ്പെടാം അപ്പോൾ സെൻസേഴ്സ് ഒരു അനുബന്ധ മേഖല എത്രത്തോളം സെൻസേഴ്സിന് ഒന്നും നോക്കിക്കൂടി ഇതിന് കുറച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കെമിക്കൽ ആണെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും ഹ്യൂമിഡിറ്റി മനുഷ്യൻ്റെ മുകളിലും സെൻസർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കയ്യിൻ്റെ എത്ര ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ഈ വാച്ച് അപ്പോൾ എന്ത് പറയുക ആപ്പിൾ വാച്ച് ഒരു സെൻസറാണ് അല്ലേ എത്ര നടന്നോ പതിനാല് സ്റ്റെപ്പ് നടന്നോ രാവിലെ എഴുന്നി എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നു അതൊക്കെ സെൻസറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെൻസറിന് ഭയങ്കര മാർക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ സെൻസർ ഇല്ലെങ്കിൽ 
വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഇത് പറഞ്ഞു ആ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വാങ്ങിച്ചവനും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഇന്നലെ പോയി ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മേടിക്കാനായിട്ട് വേറെ ആൾക്ക് വേണ്ടി സാറേ ഈ മോഡൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു വൈ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ മോഡലാണല്ലോ പറഞ്ഞു ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ് മോഡൽ രണ്ടും തമ്മിൽ പുതിയ മോഡൽ ശരിക്കും പറയുന്നത് പഴയതിനേക്കാളും മോശമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സിക്സിനേക്കാളും നല്ല സെവനിൽ തോന്നൽ വരും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും കൂടുതൽ വില കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ അതായത് മോശമായിരിക്കും പക്ഷേ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ എനദർ തിങ് സോ ഗാർട്ടർ ഇതൊക്കെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ രാവിലെ എണ്ണിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അത് ക്വാളിറ്റി വേണം പക്ഷേ ഇതിന് വിക്ക ഇതൊരു സമഗ്രമായ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബിസിനസ് ആണിത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രി ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും താഴെക്കടയിലുള്ള വർക്കേഴ്സിനും മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവബോധമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ നമ്മളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇതിനെതിരും നമ്മൾ ഇതിനായിട്ടൊന്നും പ്രവർത്തിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ മാത്രം വിറ്റിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി മാർക്കറ്റ് വേൾഡ് മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന വേൾഡ് മാർക്കറ്റാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ പാരഡിയം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ വിഷൻ ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗെറ്റ്സ് മോർ അറ്റൻഷൻ റീസൺസ് വൈ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മോർ അറ്റൻഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലേസിംഗ് ദ വെൽ ബീങ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി വർക്കർ ആർ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റർ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്കർ എന്ന അറിവ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ വെൽ ബീങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ അതാണ് എൻ്റെ അന്തസ് അതിൻ്റെ അന്തസത്ത ഓക്കെ വൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് മാൻ പവർ ടു ഫാക്ടറീസ് റോബോ മാത്രം പോരാ കൊളാബറേറ്റീവ് റോബോട്ട്സ് കോബോസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് ഹോർസോണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ പറ്റും അപ്പം അതോടുകൂടി എല്ലാ മേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജോലി കിട്ടും പണ്ട് ജോലിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാണോ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ജോലി അവിടെ കിട്ടും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ പുതിയ വീടും പുതിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ്റലിജൻസ് സപ്ലൈ ചെയിൻസ് വെറും സപ്ലൈ ചെയിൻ അല്ല ഇൻ്റലിജൻസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്താണത് ഇൻ്റലിജൻസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ എല്ലാ വാക്കിനും അതിൻ്റെതായ അർത്ഥവും മൂല്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നിങ്ങൾ ഒരു പെനാലിറ്റി ഉണ്ട് അയ്യടാ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു നേരത്തെ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെനാലിറ്റിയോ യൂറോപ്പിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം ആറാം തീയതി കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാം തീയതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം കിട്ടും ചിട്ട പെനാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ പൈസ അപ്പം കുറച്ചേ തരുള്ളൂ കാശ് കാരണം അവനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് സ്ഥലമില്ല അവിടെ ഇൻവെൻറ്ററി ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിന് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കോസ്റ്റ് അവൻ അവൻ അവിടെ അത് മേടിച്ച് വെക്കാനോ സംവിധാനം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനോ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അവൻ അന്ന് കിട്ടി അന്ന് തന്നെ അസംബ്ലി ചെയ്യണത് ജസ്റ്റിൻ ടൈം പ്രൊഡക്ഷൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അനുബന്ധമാണ് അത് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് വേണോ അന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യും കാരണം നല്ല ആ സാധനം അന്നേ തരുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വാല്യൂ അതുപോലെ വാല്യൂ ആഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യും വാല്യൂ ആഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്താൽ തിരിച്ച് വാല്യൂ അടിച്ച് അവൻ നട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സാധനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ
ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി നമ്മൾ എണീച്ചിരുന്ന് കാണുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ കാണുന്നത് പക്ഷെ ആ കാ അതിനൊക്കെ ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് കാശ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ടി വിക്ക് നമ്മളൊരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ തന്നെ ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ കൊടുത്തു പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട എന്താണ് വേണ്ടാത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഫോൺ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടാനില്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ മാത്രമേ കിട്ടാനുള്ളൂ എനിക്ക് സാധാരണ ഫോൺ മതി എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ കുന്തം വേണ്ട എനിക്ക് ആരും എൻ്റെ സമയം വെറുതെ പോകണു നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് വെറുതെ കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല കാരണം ചിലതൊക്കെ ഓപ്സിറ്റ് ആയി പോകണത് ആവശ്യം പക്ഷേ എൻ്റെ ആവശ്യം ഇതാണെങ്കിൽ ഇന്നും അത് അവൈലബിൾ ആക്കണം നമ്മൾ ഹൈപ്പർ കസ്റ്റമൈസേഷനാണ് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷൻ നടത്തിയ പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വ്യക്തികൾക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ വേണം വെച്ചാൽ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴും ഫുൾ ഓട്ടോമേഷനും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോയിലും ഒക്കെ വന്ന് ആ ഡാറ്റ ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനൊരു ചെറിയൊരു പ്രോഡക്റ്റിൽ അതിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി അയാളെ കൂടെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണറിയോ മറ്റു ബ്രാൻഡുകളെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓ നമ്മളിപ്പോൾ കെൽട്രോണിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും ഉടനെ തന്നെ ആൾക്കാർ മർഫി മറന്നു അപ്ട്രോൺ മറന്നു അങ്ങനെ പലതിനെ മറന്നു വീഡിയോ കോൺ മറന്നു അങ്ങനെ പലതിനെ മറന്നു അപ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു കയറാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു 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 ടി ഒരു ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി എനിക്ക് വിത്തോട്ട് വേണം എനിക്ക് കുറച്ച് കടുപ്പത്തി ചായ വേണം നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നില്ലേ അതില്ലാതെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചായ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പോയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയാൽ അവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചായ കിട്ടുള്ളൂ അത് അത് എപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൂടാ അവൻ അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ആണോ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും അത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് മേടിക്കാതിരിക്കുന്നത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ലോക്കലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ജലഹല്ലി തന്നെ ട്രിവാട്ടത്തെക്കാളും വലുതാണ് അവിടെ തന്നെ രണ്ട് അഞ്ചാറ് മാളുണ്ട് അഞ്ചാറ് സിനിമ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അത് സിറ്റി പോലെയാണ് എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഹൈപ്പർ ലോക്കലൈസേഷൻ എല്ലാം ഹൈപ്പർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മാത്രം വേണ്ട ബാക്കി എല്ലാം ഹൈപ്പർ ആണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ കസ്റ്റമൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് കിട്ടും ആ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരിക്കൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിട്ടു പോകാൻ ഭയങ്കര വിഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഹൈ ഹൈപ്പർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ കൂടെയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എനദർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റാദർ അപ്സെറ്റ് ടു കോഴ്സോ റാദർ ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ തെറ്റ് തിരുത്തലാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുഖമുദ്രകൾ എന്തൊക്കെയാണ് റെസിലിയൻസ് ആൾക്കാർ വന്നാലേ റെസിലിയൻസ് വരുള്ളൂ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് മെഷീൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇനാനിമേറ്റ് തിങ്സിന് ആനിമൽ ലൈഫില്ലാത്ത തിങ്സിന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ബന്ധം മനുഷ്യനും ബന്ധം വന്നു അപ്പോൾ റെസിലിയൻസ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നാലേ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി മെഷീനും റോബോ എന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് പറ്റി വന്ന് ഒന്നും അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ബോധമൊന്നുമില്ല അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ റോബോൻ്റെ ഒരു ദോഷം പറഞ്ഞു തരാം റോബോൻ്റെ ഒരു ദോഷം പറഞ്ഞു തരാം മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ദോഷം പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു എയർപോർട്ടിൽ പോയി അവിടെ ഗ്ലാ ഗ്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ആ ഗ്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു ഗ്ലാസ് ഗിമി ടു മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പറ
അപ്പോൾ ഇതാണ് മനുഷ്യന്മാര മനുഷ്യന്മാരുടെ വെൽബീങ് ആണ് അഡാപ്റ്റഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഡ്ജ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് സേഫ്റ്റി എംപവറിംഗ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇതാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെൽബീങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് കോബോസ് ആൻഡ് റോബോസ് അപ്പോൾ കോ റോബോസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അവൻ്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഫോക്കസ് ഓൺ കണക്ടിംഗ് മെഷീൻസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഡെലിവറിംഗ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ മുഖ്യം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ മാസ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ അല്ല വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹൈപ്പർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓരോ സെക്ടറിനും വേണ്ടിയുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇൻ്റലിജൻ്റ് സപ്ലൈ ചെയിൻ റെസ്പോൺസീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ വെറുതെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് അല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യും എല്ലായിടത്തും കിട്ടണം നമുക്ക് കൂടെ മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ സ്മാർട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് വെറും സ്മാർട്ട് അല്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് പ്രതിഭാ അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രോഡക്ട്സ് മാൻ പവർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഫാക്ടറീസ് മാൻ പവർ റിട്ടേണിംഗ് ടു ഫാക്ടറീസ് ഓക്കെ ഹൈപ്പർ ഓട്ടോമൈസേഷൻ അതിനെ പറ്റി വാക്കിന് എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡോക്യുമെൻസ് ഓ സി ആർ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ഒമ്പത് ഡിജിറ്റിന് ഒരു ഡിജിറ്റിന് ഒരു നമ്പർ ഫോട്ടോ എടുത്തു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എൻ്റെ 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 ഫോൺ ചോദിക്കുകയാണ് യു വാണ്ട് കോൾ എന്ന് അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോൺ നമ്പർ ആണെന്ന് അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കൂടെ അതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി യു വാണ്ട് കോൾ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഫോൺ നമ്പർ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാളുടെ അടുത്ത് അത് ശരി കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ആ ഫോട്ടോ എടുത്തത് നമ്മൾ തിരിച്ചാൽ വീണ്ടും ആ നമ്പറിനെ കുത്തുവൊന്നും വേണ്ട യു വാണ്ട് കോൾ എന്നാണ് വയ്ക്കുന്നത് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ നമ്മൾ വിളിക്കായി നമുക്ക് അത്രയും ലാഭമായി പണി അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇമെയിൽസ് ത്രൂ എൻ എൽ പി നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ് ഇമെയിൽസൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്താ നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വേറെ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു തരും ഈ ഇമെയിൽ എന്താ വന്നിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടി ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും ഫോർകാസ്റ്റ് സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റീസ്റ്റോക്കിംഗ് എൻഹാൻസിങ് ഓട്ടോമേഷൻ ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ ഐ ആൻഡ് എം എൽ ഓക്കെ ഡീപ്പ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിംഗ് ഒറേറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് കാണിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് അതിനെ പറ്റി ടെക്നോളജി ഒന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഗുണം എത്രത്തോളം അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെൻഡൽ ബിൽഡ് ജോബ് ഈ പല്ലിൻ്റെ ഡെൻഡൽ ടൂൾസാണത് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ അത് ഞാൻ ഓരോന്നും ഓരോ ചെറിയ ഓരോ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മേഖലയിലും ഇതിൻ്റെ കടന്നു കയറ്റം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മണിക്കൂറിലാണ് ഇരുപത് മൈക്രോൺ കൃത്യതയിൽ ഏഴര മണിക്കൂറിലാണ് ഈ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടെ പറ്റില്ല വെറും ഏഴര മണിക്കൂർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ആക്സിലേറ്റർ കപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കപ്പാണത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബയോമെഡിക്കൽ മെഡിക്കലാണത് പ്ലസ് നെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതും നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മണിക്കൂറിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഗ്രാം ടൈറ്റാനിയത്തിൽ മുപ്പത് മൈക്രോൺ ആക്രസിയിൽ ഹീറ്റ് എക്സ് എത്രത്തോളം മേഖലകളിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എത്ര മെറ്റീരിയലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും മെഴുകാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ഇത്രയും കുതിച്ച് കയറുന്നത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ക്രോസ് ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എത്രത്തോളം ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കൂ എത്ര ചാനൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മില്ലിയതോ വേറെ വല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തെറ്റാ മിക്കവാറും പ്രോജക്റ്റ് റിജിറ്റ് ആയി പോകും ഉണ്ടാക്കാ
പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മേഖലയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ സൈഡ്സ് മുഴുവൻ ഇതുകൂടെ പെട്ടെന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പോകും ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ മെഷീൻ സെമിക്രോജനിക് എൻജിൻ മെഷീൻ എൻജിൻ നാസ നാസ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഡാ നാസ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്ത് പോയിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ലേ ഈ ഒരു എൻജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഇങ്കോണസ് ഇസ്രോ സിനാരിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വെറും ആറര മണിക്കൂർ അല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറിലാണ് ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ അതെവിടെ നമ്മൾ ഇസ്രോ ഇതേപോലെ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കോപ്പർ ലോയ് ഐ സി എസ് എസ് അവോയ്ഡ് മില്ലിങ് ആൻഡ് ഹെലികോൾച്ചർ അവോയ്ഡ് ബ്രേസിങ് ബ്രേസിങ് എന്നൊരു വലിയൊരു ബ്രേസിങ് ടോട്ടൽ ബ്രേസിങ് ഉപയോഗിക്കും പറഞ്ഞ സാധനം ബ്രേസിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല കറണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ആവശ്യമില്ല റക്ഷൻ നോ പാഷൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് എത്രയോ പാർട്സ് ഉള്ളതാണ് അത് മുഴുവൻ ഇൻവെൻറ്ററി വേണം ഓരോ പാർട്ടും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അതിന് ഇൻവെൻറ്ററി വേണം അതൊന്നും വേണ്ട അവസാനം സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഇൻവെൻറ്ററിയായി മാറിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വേണ്ട ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് അനുബന്ധമായ പല പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിൽ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എണ്ണായിരം ക്രോസ് ഹോൾസ് ഉള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ടർ ഹെഡാണത് എണ്ണായിരം ക്രോസ് ഹോൾസ് ഇഞ്ചക്ടർ ഹെഡാണ് അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈം ടേക്കൺ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര 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 രണ്ട് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ദിവസത്തിലും നമ്മളിത് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഒമ്പത് മാസമാണ് ഉണ്ടാക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ടർ ഹെഡ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചക്ടർ ഹെഡാണുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് സാറിന് അറിയാം ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ നമ്മൾ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് സാറ് ചോദിക്കും കഴിഞ്ഞോടാ ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇല്ലേ സാർ മില്ലി തോട്ടിരിക്കാൻ പറയുന്നത് സാറിന് നാളെ ലോഞ്ച് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ ചോദിക്കേണ്ട അടുത്ത് നമ്മൾ ഇല്ലേ സാറേ പണ്ടൊരു കഥയുണ്ട് കുട്ടീനെ കൊണ്ടിങ്ങനെ നമ്മൾ തോളിൽ കൊണ്ടുപോകും കുട്ടീനെ കൊണ്ടിങ്ങനെ അമ്മാവൻ അപ്പോൾ മുകളിലിരുന്ന് നമ്മൾ തമിഴിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ തമിഴ സംസാരിക്കുക വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അമ്മാൻ അമ്മാൻ ഊരാച്ച ചോദിക്കും ഈ കുട്ടി വീടെത്തി കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അമ്മാവൻ പറയും ഇനി ഒരു ആറ് കടക്ക വേണം ഒരു പുഴ കൂടെ കിടന്ന വീടായി എന്ന് ആ പുഴ കിടന്നതും കുട്ടി വീണ്ടും ചോദിക്കും അമ്മാൻ അമ്മാൻ ഊരാച്ച എന്ന് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇനി ഒരു ആറ് കടക്ക വേണം അതെ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ എത്രയോ ആറ് കിടന്നാണ് ഇത് അവസാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ സംഗതി തീർന്നു ഇസ്രോ സിനാരിയോ നമ്മുടെ സിനാരിയോ ഇതാ ഇത് ഇതേമാതിരി സിമിലർ ഇൻഡക്ഷൻ നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതുപോലെ ഏരിയനിൽ ഈ പ്രോസ്തമസ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലെ വളരെ പുരോഗമിച്ചൊരു എഞ്ചിനാണത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലെ അവർ മുഴുവൻ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ്ങാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ മണിക്കൂറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണിച്ചു തരാം ഇസ്രോ സിനാരിയോ ആ റൂദർ ഫോർ എഞ്ചിൻ ഈ റൂദർ ഫോർ എഞ്ചിൻ ചിലതിൻ്റെ മണിക്കൂർ അതിലില്ല ചിലതിൻ്റെ മണിക്കൂറുണ്ട് ഉള്ളതിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് അവർ പുറത്ത് പറയില്ല ഇതിൻ്റെ ഇത് ജസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സിനാണ് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി നമുക്ക് റൂദർ ഫോർ എഞ്ചിൻ വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനാണ് അത് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് കണ്ട് കണക്റ്റഡ് ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫ്രം എനിവർ കൺട്രോൾ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫാക്ടറി ഇവിടെ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഫാക്ടറി എവിടെയെങ്കിലും കൺട്രോൾ ഇവിടെ ആകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റും ഇന്നത്തെ ഫാക്ടറി ഇന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി പറയുന്നത് ആഗോള തരത്തിൽ ഗ്ലോബലൊക
ഒരു മെഷീനാണ് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആർ എഫ് പോലും നിങ്ങളെ ഇവിടെ മെഡിക്കാൻ പോലൊരു മെഷീനാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സമയം നമ്മൾ ഈ ഇസ്രോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയം ഇസ്രോയിൽ ഇരുന്നൂറ്റിരുപത് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റിരുപത് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പത്തും പതിനഞ്ചും മണിക്കൂറായി മാറും ഇത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തപ്പോൾ ലെവൻ അവേഴ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇത് ശരിക്കും ഒരു മാസം ഇൻഡ്യൂസർ ഹെഡെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു മാസം സി എൻ സി മെഷീനിൽ റൺ ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് വികാസ് എഞ്ചിൻ്റെ അത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂരിൽ സെയിം സാധനം അതുപോലെ എഴുപത് മണിക്കൂറിൽ എക്സോസ് കാച്ചിങ് വളരെ വലിയ ഇത്രയും വലിപ്പുള്ള സാധനമാണത് അത് അതിൻ്റെ അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ അലോയാണ് ഫോർ 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 ത്രീ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഈ ഇത് ഇലക്ട്രോ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീൻ ഇ ഡി എമ്മിൽ ചെയ്ത ഇ ഡി എമ്മിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു സാധനമാണത് ഇലക്ട്രോ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീൻ കാതോട് അനോട് വെച്ചിട്ട് സ്പാർക്ക് റോഷൻ മെഷീനിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു സാധനമാണ് കറോസിൻ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് വെച്ചിട്ട് അതൊരു ഒരു മാസത്തേക്ക് ഓടും അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് നാഗ്പൂരിലൊരു കമ്പനിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പതി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അത് ബാംഗ്ലൂർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം ഈ സ്പേസ് റിഫോംസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നാളെ കൂടുതൽ ലോഞ്ച് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ ടൈം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതൊരു മാർഗമുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു മാർഗം കളഞ്ഞ് പെട്ടെന്നൊരു മാർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ പൗഡർ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലില്ല പൗഡർ മുഴുവൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നമ്പേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വർത്താണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം ഇതായതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് കൂടുതൽ പ്രതിപാദിച്ചത് ഞാനിവിടെ വെച്ചതൊരു ആശയം മാത്രമാണ് ടെക്നോളജി കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ലോകം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡായിട്ട് സമഗ്രമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കൺസ്യൂമറും കൂടെ കയ്യിലെടുത്ത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടും അവരെ കൂടെ കോൺഫിഡൻസിലും അവരെ കൂടെ നമ്മൾ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ കാണാതെയുള്ളൊരു വികസനം നമുക്കൊരിക്കലും വികസനമായിരിക്കില്ല നമുക്ക് അടി പതറാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് അത് അത് അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വികസനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റു പറ്റാതിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തെറ്റു പറ്റാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുതലുണ്ട് തെറ്റു പറ്റുകയില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത്രയും കൺവേ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം നമ്മളിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് ഈ നിലയ്ക്ക് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് പാത്വേ ഉണ്ടേൽ കുറച്ച് വഴി കൂടെ ചന്തിച്ചാലേ എത്തുകയുള്ളൂ പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും നാരായണമൂർ സാർ പത്ത് വർഷത്തെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വഴിയിലോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ദുർഘടമായ ഒരു പാതയായിരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സർ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ അതായത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫീൽഡിലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ചും ത്രീ ഡി പ്രിൻറിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും വളരെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി ഇതിൽ ട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഉപഹാരം നൽകുന്നതിലേക്കായി കെൽട്രോൺ സി എം ഡി ശ്രീ എൻ നാരായണമൂർത്തി സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ ചടങ്ങിന് ഔദ്യ ഔപചാരികമായി നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി കെൽട്രോൺ കോംപ്ലക്സ് കെൽട്രോൺ കോമ്യൂണിക്കേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഹെഡ് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു Good evening to all. Respected Chairman and Managing Director KCDC, Sri Narayana Muthi Sir. Respected Dr. P.B. Venkata Krishnan Sir. Distinguished Scientist, Ex-Director, Capacity Building Program Office, ISRO Bangalore. Respected Executive Director Sir, Sri Hamishan Sir. Heads and SBU Heads of various units. Employees of various Keltron units,
on behalf of all present here and on behalf of Kelton and management, let me extend my hearty thanks and sincere gratitude to our respected chairman and managing director, sir, Sri Narayanamuthi sir, for the inaugural address and giving an insight on Kelton Vision 2030. Thank you, sir, for your long-term vision to take Keltron to a 2,000 crore company in next 10 years. We will be part of this vision, sir. Our special thanks to respected Dr. B. V. Venkatakrishnan, sir, distinguished scientist, ex-director, capacity building program, ISR of Bangalore, for sharing a technical session with his vast expertise on advanced manufacturing concepts, which is very much essential today for any industry stability and for strengthening the company's future growth. Thanks to Srimadhi Usha Madam, CGM and Head ITBG for her welcome address. My deep sense of thanks and appreciation goes to all the participants, unit heads, SBU heads, corporate heads, employees of Kelton who attended this remarkable function with great enthusiasm, which made this event a great success. My thanks to all the employees, all trade unions, associations, and committee members for making all necessary arrangements on a timely manner. Last but not the least, thank you for the stage poster refreshment sound arrangements and videographers for participating, picturizing this event. Thanks one and all. Thank you. Tribute 2022, Thank you all.